样吧，咱们明天睡自然醒吧。两位姐姐的那个已经好了，要不你俩先洗洗睡，先洗洗睡。嗯，不行啊，蜜团，这是手册，明天要去哪玩，我们要商量一下啊。啊，这有个信箱哎，露营手册，花香伞，我们年轻人会去的，滑翔伞，滑翔伞，哎，那个，他这里可以选择的行程有。挖笋、砍竹子、采摘新鲜的水果和蔬菜，飞翔吧滑翔伞。哦，滑翔滑翔伞太帅了吧，有点诱人。这个必须去。滑翔伞是必须去的吧？我感觉很好啊，对，很想去。但是收费五百八十八到六百八十八。一个人，一个，送你去吧。<笑>如果有人想滑翔的话，我现在统计一下人数。Only one。只有我。Double。Triple。Double double <笑>。我们可以打电话商量一下。七三个三二三个九，好家伙！这是。电话号码挺横啊，我也得横点跟他说话，要不感觉驾驾驭不了他这手机号啊。如果是仨三仨九的，你这。哎，李教练啊，哎，李教练啊，哎，你好，你好，你那个我，我想问一下子啊，呃，就就就就是我们我们有四个人想玩，可以玩吗？天气不太哦，有有安全隐患是吧？对。啊。那还算了。哇！哇！天哪！天哪！闪电，我们避雷针有吗？这么多，这么多，我的好吓人、啊！我们要不要撤回到屋子？这太危险了，这全是引针。什么叫引针？对，什么叫引针？这高点会引线，而且咱们本身就在山顶。哦快走！哎呦，真是有点害怕哦。小丁，来这边一个，走走。真的，刚才那个雷那下来的，我就有点紧张。小心了，嗯，别滑吧。嗯，两天都没遇到一个好天气。嗯。哈哈哈！机警警，哇，你这个！啊啊啊啊、快走！不行，我也害怕。哇，电了，我电了，快！太危险了，在撤回的途中，闪电，一个剪影，就是啊！第一个丢掉伞的人是李斯，紧接着就是凯丽杰也丢掉伞。真的，我真的闻到味道了，烧焦的味道。我是不是夸张一点？差一点，就差点被雷劈了。朋友们，我差一点就被雷劈了。你被雷劈了？你可以吹一辈子。因为考虑到这个天气状况，我们下山其实会更危险。嗯。然后上面有两间房间，然后可以分成男生跟女生，先把这个晚上过渡掉。好
。那这样吧，我们每个项目去念一下，然后大家想去的就举手，好吧？可以。第一个，朱庭仙国小镇。好过，开心农场，从此这个农场不太的开，不再开心。晨间夺笋，摘笋，摘笋，摘笋，这笋，这笋，摘笋，我可以尝试一下。我也可以，我也可以尝试，可以。好，四票。下一个，捕鱼，抓鸡，抓鸡，抓鸡，抓鸡，抓鸡，还不如抓鸠呢，还不如抓鸠呢，不抓。哎，抓鸡，想不想去？去去去去，抓鸡，抓鸡，走，走，走。陪你玩，抓鸡。哥哥姐姐陪你玩，四票。哎呦，捉鸡，因为我之前跟兄弟们在，呃，自己的节目里，然后也有去完成这些事儿。他一直在我记忆里都是很宝贵、很快乐的一段回忆。嘿嘿。<笑>喂，你好，请问是王主任吗？龙舍抓鸡捕鱼，这个我们是可以来玩体验的吗？可以啊，可以啊。<笑>你来说，你来说。就是鸡鸡多久睡醒？随时、啊，你就不要管鸡的时间了，<笑>咱们不能按照鸡的时间。<笑>那么让鸡按照我们时间走，是<笑>咋听那么别扭呢？鸡几点起？你得问太阳啊！你你问问我几点起？又绕，又绕回来了。No， 哥，我们明天去之前联系你。哥，晚安。哥，保重。看，照顾好鸡和鱼。捉鸡、捉鱼、夺笋呢？就这样吧。这里是立白玉品冠名播出的《花语少年录影记》，立白玉品更洁净、更流香、更柔顺。《花语少年录影记》首先三天营养关，二十五年国民优酸乳，我要我的营养好滋味。《花语少年录影记》官方合作伙伴，美赞臣蓝针，中国宝宝实证乳铁蛋白。每周五二十点十分，湖南卫视、芒果 TV、咪咕视频联合独播，更多精彩内容尽在会员 Plus 版会员彩蛋。怎么帮助每一位家人实现旅行心愿，是本季团长杨幂的全新挑战。一片森林，有小动物，草坪，最喜欢蝴蝶了，因为它自由，可以看到云，还有星空，像古镇小房子那样子。水面就是金光闪闪的。这一站要帮小丁实现他的愿望。株洲是小弟丁成心的心愿之地。咱们要瞒着小丁来做这件事，看星空，看星空。小溪旁边捉鱼、捉鸡、烧烤，还有音乐会。走，神社抓鸡。小丁快上，小丁快上。<笑>小鸡，小鸡，狗狗的。哎呦，哎呦，你抓到了。山间夺笋。啊，这是笋呐、啊。这咋感觉像竹子呢？我这个。哎呀！让这个走出城市的少年重温了童年的快乐，但努力可以对抗失望，却没有办法改变天气。我们走到哪，那雨跟到哪。株洲的最后一天，怎么在没有星空的山顶举办一场星空音乐会？谜团指挥，兵分两路
一边要在小小的花虫村带弟弟玩出花样、拖延时间，一边要在物资有限的山顶自己动手准备烧烤。夜幕即将降临，最美的星空到底会以怎样的形式出现？《花儿与少年露营记》，一起来看心与心愿。哇，这个这雾有点太大。这两天运气比较不好，一直在阴雨天。然后星空的话，只没有看到星星，其实。然后音乐会，因为我们在在山上，可能就是比较难以实现吧。因为我们来到这儿，原本是想要看星空也好，想要看这些景观也好，但是当我们睁开眼睛，我从帐篷出来的时候，我都傻了。我的能见度只有五米，这看看什么？什么也看不了。我觉得我们。目前最大的阻碍啊，就是这个雨季。我们走到哪，这雨跟到哪。就反正我们一定要实现每一个人的愿望，这是我们的露营的目的。所以就是我们手动帮他布置了一个星空。开始做姜汤了，我们去啦。这姜汤不能这样煮着。好，这个火得关了，应该。这个煮面再再这样煮煮不行了。上面是不是烧的水？走之前，对呀、啊，关了吗？没有。啥？天哪，我闯祸了吗？你要把这里点了，是不是？我我我我烧着水上去化妆忘了。然后呢？水呢？水呢？你在哪烧的？水烧在旁边，那肯定的。妈呀！他只是没有气了吧？估计，<笑>那就不怕了。<笑>他没气了。是，通天线来发现的。要不发现的话，你看，我就经常干这种事儿。我干一件事儿，另外就忘了，就跑了。我看看，我是这个，我看，呀，有水。当然，我不应该就点着火就走了。可是呢，由于那个煤气罐昨天烧了很很久了，也没剩多少，但是要下不为例。啊嘿，哎呀，凉了还吃，那有啥呀？那有啥呀？我跟你说哈、啊，绝了，就七个绿色的蛋。我们一人留一个。呃，哇，七龙珠，做个纪念，我是这么想的。我先把它煮了啊，煮了它就熟的了，就就可以好带了。我现在要把它热一下，把它煮了。集齐七龙珠，召唤神龙。这啥子动啊
不可思议这个事儿哦我知道了蜜啊咱们这个在蛋上每个人都写名字多好的纪念啊七个蛋七个蛋七个蛋七个蛋也可以说是蓝色的太绝了这么一大堆只有七个头疼吗头眼睛睁不开就像瞎冒火一样一直醒是吗就是闭着眼我什么都知道是不是感觉完全就是谁稍对迷迷瞪瞪你们谁翻个身了或者是一个什么动静了或者一个什么我全都能但今儿大家都睡帐篷帐篷能睡下吗那大的不是坏了吗
刚才你们说二十年后，我说我都八十岁了，一下子就……哎呀妈呀，八十岁什么样啊？我们都没往心里去，姐。我们就瞎说着玩儿的，我还说麦麦四十岁已经三个孩子的妈了呢，我瞎说着玩儿的，开玩笑。没有，你啊，没有，就是很感慨，觉得我那八十了，我都在不在的，不知道。我也有，应该什么？我觉得肯定的呀。哎呦，我在说啥呀？长得像呢，方方面面。八十岁，我们在这儿还挑七颗蛋，好吧？八十岁，我们还露营。八十岁露营的时候，我带我得带我儿子来，大丈夫，你知道吗？不行，我搭不动了。那我得带我那仨孩子来。咱把自个儿孩子带上啊，真是太累了，你说。岁月就是以这样的方式向前走着，谁也挡不住。然后，你年龄越长吧。可能对这种东西，哎，就是体会更深，然后更不容易控制情绪，可害怕了。但是你就会走到那儿啊，还是会走到那个点呢、啊。没事儿，我们开开心心的。因为我们现在没到凯丽姐这个年龄，她六十岁，她经历的这一些，就我们都很多人没经历过，就是或者您那个点，我可能会体会到一点点，就再小再小，可能孩子们就，就是他还也是一点点，就不会像凯丽姐这么，他会一下子就，嗯，就会特别感慨。我想我自己倒是没什么，但是如果我想到我爸我妈二十年之后，是不是也是就是七十多岁了，我就有点不敢想，其实是不敢想，就是不想面对这种。哎呀，但是你必然要走到那一步。<笑>我父母现在就是七十六、七十七嘛，你就觉得他的两鬓不知道什么时候白了，你不知道。他现在看到我，他说：“哎呀，孩子真羡慕你。”你还能跑能跳，我现在跑不了跳不了了，我就看着年轻人那样，我就羡慕的，就你们这样蹦蹦跳跳。所以有时候我为什么说，我看着你们开心我就开心，真的就是这样，就看着你们蹦蹦跳跳我就好开心，就是那是那是特别健康的东西，阳光的东西。我妈看我就这样，我有时候看你们的时候，我觉得凯丽姐也是这样，嗯。隔一段我们可以互相问一下，你那个臭了吗？啊<笑>、哦，应该会会有这样的问题吧？哎，这个怎么能搁到最好呢？保留时间长，不知道冷藏冷冻。哦，就里边就就已经就臭味了吧？就臭味了，不会坏的。早。哎，早。老板，老板，咱们有没有那种单人帐篷？单人帐篷？我今天晚上是不是大家都想住在帐篷里？啊、呃，不是，啊、嗯，如果就是那个超级大的那个帐篷，如果想要住的话，可能要我们一会儿要重新弄一下，因为要把防潮垫安在下面，是不是？不行，因为那块地，它地面不是很平整，那睡上去身体会不舒服。那怎么办呢？把那个超大的帐篷拆掉，然后换成两个村帐，然后大家就可以一个人可以一间，或者有两个人可以一间，这样大家都能够住在那边了。那这个是 OK 的，如果住一个的话，那个涛姐就可以。反正你们都在旁边，行。咱们再租两个，咱们这两天睡的那个帐帐篷。反正我们今天最后一晚了嘛，如果
大家都可以体验一下，多体验一下。反正我体验两晚，我觉得还可以，而且日渐佳境。<笑>那如果这样子定下来的话，我去准备可以吗？了解，老板儿。就我们要干活了，给你搞一个美美的帐篷村。谢谢弟弟妹妹。好的。今天晚上是不是该吃烧烤？对对对，得吃烧烤。说我们还得自己穿那个肉啊。对。我刚才以为我们下山呢，我下山我就觉得可以，在外面。整一对那不能下山，就得在家里。哎，下山，要不然我开个车下山，正好要拿东西，我好多衣服这都不行。咱咱下趟山啊。好呀。然后咱们我跟你一块下山，咱俩去那那打包一点吃的，好不好？好。这样行，咱们回来可以炖。他们也爱吃，对，咱们炖一个汤行，其他菜买。好。九八九八。天哪，这雾太大了，置身于仙境。到时候看不见彼此，你是谁？你是谁？咋了？谁呀？咋了？谁呀？谁呀？咋的？谁？咋了？咋了？行了，行了，行了，行了，可以了。来了。那个姐姐们好像要下山，然后他们想去房车拿东西。他们自己想下去，自己开去。对。姐，我天哪，他是这么睡好。我我有点危险吧。我要不我开，要不然你你去吧，你去吧，我给你去吧。正好姐姐们来电话了。哎，姐姐怎样？你们要拿什么东西？东东到，我们到了给你们打电话啊。姐，我们现在过来，你稍等一下，我觉得你你们开下去不安全，我来开吧。我们这就来，我们这正好我们俩也要买东西。不用，我们这儿就安排好了。你们别操心，我们一点都没有不安全。哎呀，你们快搭帐篷吧！就就就就，我们俩，我和丽姐都准备好，马上要出发了啊！别啰嗦了，别啰啰啰了，撸撸撸什么撸？这上火。挂了，挂了，挂了，挂了，挂了，没办法。他们非得去，他们怕我开车不行。你行还是不行？当然行，不行我就不说了。那就 OK， 不说了。不管他们了，搭帐篷吧。我把这个这不听话都弄一下，回来咱们就别弄了，姐走了一会儿，回来这儿就吃饭。不让走，回来弄吧。好，现在走不？弟弟妹妹真的行，没问题，我们慢慢开，不要过来了啊、哦！别担心，没事的，我们已经出发了。好。姐姐们说他们已经出发了。啥？不是吧？人们快停下来啊！说走就走。妈呀！不会已经开上车了吧？这太可怕了吧！那姐他们……那个，等一下，我们也去。啊！喂，在车上吗，姐姐？在车上，我们就要去房。我们看到了，看到了，看到了，看到了，他俩来了，已经，他不让我们走，放心吧啊、哦。嗯，姐是这样，你说，咱们今儿晚上啊，还是给小丁烧烤、嗯，咱们自己买点鸡翅那些，哦，腌一下啊，到时候烧烤烤着吃。行，走吧，咱们我上个厕所就走好吗？等我一下，我等我上个厕所。我开吧，姐，我来开吧。是这样，啊，你东军开，我们还是最好给小丁做那个烧烤。烧烤我们也能买肉啊什么，你们告诉我买啥就行了。或者你想试试也可以，我做后排。我不是，我不想试，对吧？那我来。我就觉得我可以，你们别耽误，不耽误。你也累啊？不不，我不累。行吧，就听他们的吧，明涛。对他们坚持，没办法。
，因为要给小丁那个烧烤。要不就还是咱仨去，一下子就回来了。那姐，要不你歇会儿？那你们仨去吧，我不去了。那你们仨去吧，我不去了。七个人当中，每个人都下过山了，只有我没有离开过那个地方。我特别想下山透气，我就觉得我不行了，而且有点想家。心惊胆战。天，因为他本来就没有休息好，他昨晚没睡好吗？就他连续这几天都没有睡好，所以我们今天不是早上商量嘛，就两个这种帐篷，然后涛姐就可以住一个，嗯，因为这样子他就可以稍微睡好一点。开着撑杆，来吧，橡胶头朝外，一边一个，然后两个对起来，小心手啊 ，OK。一、三、二、一，加油！再进去。OK， 来，小丁。小丁打钉子吧。对，小丁打钉子。你怎么就有点儿？小丁打钉子。带点口音啊。小丁打钉子。小丁打钉子。小丁打钉子。打进不去了吗？这下面有石头。换个地方，没关系，有石头更好，打穿它，打穿它。<笑>用力！小心大钉，小心大钉子，小心大钉子，小心大钉子。加油！哎<笑>可以了，可以了，小丁。小丁打钉子，小丁打钉子，我们大家都在打钉子。哎，爱是一道光，如此美妙，是因为真的得到未来。我想一想啊，这样，然后直接上。对。哇，我太聪明了。这得我夸。<笑>哦、那你快一点！哇，太聪明了！太聪明了！用力扯一下看看。哎哎，不行！哦哦哦哦，这一阵风就会掉。哦，没绑的不够长，再长一点是吧？哎，我断了吗？好像要再长一点，你使劲这样拉一下。哎，他这个拉不，他是可以。哼，还是你厉害。马克图与米娅的联名充气帐篷，你知道吗？我知道啊，他们家颜值超高，而且棉布又舒服又透气。搭建轻松，收纳方便，露营小白几分钟也能搭建起来一个帐篷。快上小芒买，还是全网最低价，最近价格超低哦。行，我跟我朋友赶紧说一下，让他们赶紧去买。哎，待会儿要不要给帐篷布置一下，就是踩点花什么的，装饰一下？那我一会儿把我的灯球拿出来。闪耀的灯球，来。左边跟我一起画个了，在你右边画一道。走你，<笑>走你。所以那是买烧烤，我们是不是也要买一些什么蔬菜啊？这菜都有了，菜都有了是吧？太多了。OK， 那就是买点肉。但是蔬菜烧烤完全用不上呀。可以炒点菜，可以炒点菜。对，可以炒点菜。还是那个小商店吗？嗯，有串哦。到了，到了。骨肉相连，这个可以来。这个，这个，这个，香肠，这个，这个。烤大蒜其实可以，真的。要烤大蒜。烤大蒜贼好吃。<笑>这边没机器，我把脸露出来。烤大蒜贼好吃。好好吃对。<笑>真的。
。你也吃啊，胡大蒜？我不知道呀，我没有怎么吃过，没事儿，肯定可以吃。现在走不？姐呢？姐去哪儿了？王主任，我们今天还想吃那些菜，腊白肉、粉蒸肉啊，烤鸡蛋啊，啊，火锅，这个可以现在。好，打包了，谢谢啊，走了。我们去布置一下。希望这个帐篷住着舒服，让涛涛姐能够睡一个好觉。不管怎么样，会遇到什么样的天气，都希望在帐篷里面像有一个家一样温暖。回来啦，回来啦，回来回来啦！开一下门，你们把东西拿走。特别抱歉，哎哎、特别抱歉，亲爱的，人家没有粉蒸肉。Oh my god， 没事儿，没事你信吗？我拼了命的去拿。哇，有啊，我写的是很多。很好吃这个肉，特别是瘦的。别忘了粉蒸肉，因为小丁可爱吃粉蒸肉了。哇，太棒了，太棒了！来，这块是瘦的吧？这瘦的，这绝对是瘦的。好好吃、啊，拿一个，粉蒸肉是不是？我也吃，我已经第二，我已经第二块了。我也是，太霸道了。嗯，饱了。谁留着布置啊？咱仨布置呗，留着弄呗，让弟弟妹妹下去玩那车呗。想让小丁来开这车的，我就陪他俩在上面准备吃的吧。嗯，可以下来玩一趟呗。没问题。还需要人帮忙吗？你想留下来看起来？我可以留下来帮忙，人不够的话，因为我也之前玩过那个，真好吃，是吧？晚上再来一盘吧，可以。下午你不下去了是吧？我得开啊，我得开。但你到时候抽空还是教我一下。没事。咱们这点旅程啊，对我来讲一点不是。不是对你，是我，我我晕车啥的，还得得，还是换一下。我就尽量，我这一趟旅程我能开都开，你们可以换着，因为有一个要打头车嘛。是吗？嗯、对，头车尽量不换司机。为啥呢？他要压车，他要保持这个整趟旅程的一个行车的一个旅程的节奏。突发事情的一个处理，但是平地上吧，平地上咱俩还是换一下，因为不用紧，不用紧。你跟他们换，我的这个车这这都是吗？对。这一趟旅程我能开都开，头车尽量不换司机，要不你跟米桃姐你们换着来。那我这台车还是不换人，你跟他们换，我的这台车真的不用换。燕子，其实我还是觉得晕车，要自己开的话就会找一点那种比较难过的感觉。确实是，这个车很晕。也也许年轻人觉得
就就不放心你开或者怎样。但哪有这个说法呢？说偷车是不能换人的，怎么会有这样的呢？你要不要明天再说嘛？我是觉得这事儿，我不能再说了。嗯，不知道怎么说了，就没法再说了。下午要不要来个回笼？回笼，请务必睡个好觉。嗯。啊，我躺一会儿。嗯。嗯。在这里吃午饭真的是岁月静好。对，而且想起小时候盛着粮，然后奶奶给做的一碗冰糖山楂的味道。我也很喜欢吃山楂。酸甜解腻，很适合夏天。我给你推荐，我最近发现一个宝藏饮料，我们的优酸乳新品冰糖山楂。优酸乳都出了冰糖山楂了，嗯呐，是记忆中酸甜的好滋味。这个里面可是有大厂优质牛奶，搭配真实的山楂，营养酸甜，真开胃。而且现在天热，你知道吗？嗯，本来就没胃口，多喝点这个开开胃。哎，来，让我们一起酸甜一下，好好活哦。哎，你们等一下，要不要下去玩那个摩托车？可以吗？可以可以。我要在底下玩了一会儿，好玩吗？还可以，我想玩。李四，哎，要不要下去骑一下那个四轮吧？走吧，出发，拜拜。拜拜。怎样的雨，怎样的夜。怎样的我能让你更想念？拜拜了，姐，一会儿我们准备食材吧，孩子们去玩了。好。咱们一会儿回来可以给麦麦他们姐姐他们摘点花，对吧？好。说的这朵花，他们一起看。哦，这朵花它是红的，不一样。那先把它摘了呗。回来再弄吧。回来万一没了呢？不会，这条路好像也就我们走过。对。你会觉得晕吗，李斯？不晕。OK。带你们开的比较快，我带姐姐就比较慢。哎哎，难道你要飘逸吗？你要嘚儿飘，嘚儿飘，嘚儿一个飘，冲！呜呜呜，冲！我我我，我的天！冲！呜呜呜！冲！我的天，我受不了了！你不会晕车吧？我不会晕，我可能只会吐。哎呦，我发现他肚子开了，可真不容易。咱烤玉米能这么烤吗？那只能这样，又切不了。咱们是应该是那种小的一段一段，然后这样插进去，对不对？对。你说全部这样插进去啊？不是，对啊，差不多这就是你这么一小段，然后这样插进去。其实不用来这么这么一刀，你明白我意思吧？差不多了，嗯，也切了。看来我切的不太好，这个玉米。你别管了。嗯，好。这放上料，给它腌了。这个创作贴在哪儿啊？那你就这只手报废了，这是吗？嗯。哎，你
听见。我我说，所以我说别别插了吧。没事，我弄吧，我弄吧。你小。我还我还行。我懂你了，抽到了是吧？我懂你了，因为这个使不上劲儿，确实是。绝，咱俩，哎，我懂你了。哈哈，一模一样的劲儿。你看，一模一样。情侣伤口，真不错啊。真不错 ，nice。你俩干啥呢？我们在串串。醒了，睡咋样？这几个小时是不是还行？睡着他这时候这段时间应该睡眠质量还可以。反正一般下午觉挺舒服。对，懵的，倒没睡实，就是眯会儿就挺舒服。你要是困了，随时去睡觉。嗯他们几点到那个山顶的？我给他们打电话，我跟他们说等回来之前告诉我们。他们没接，他们就开车什么，这会儿接不了。打视频电话，刚没收到。哟，哎，哇，哎，我们准备上去了。你们逛悠逛悠。嗯嗯嗯。我们不上去吗？我们不上去吗？啥东西？算了，反正我们先，我们不上去吗？我们得等一会儿。哦。他们在上面干嘛哦？不知道。不知道。应该还要忙。那得继续玩啊。那我们玩什么？我们坐跷跷板吧。可以啊。你就起不下去了，咋的呀？谁呀？我爪子嘛？咋？谁呀？坐。超级玛丽亚吗？有点颠，哎哎哎！哎，顽皮老板喝不醉。那我们现在干嘛呢？这个是纯耗时间哦。哎，没电了，不好意思。伊丽，我们还是先弄灯吧。嗯。看一眼天气吧。开始下了。那我们就在屋里吧。我问老板借来了那个装饰的东西。把这植物也挪过去嘛？挪吧。你等等，我这边弄吧，这边弄。嗯，哎，可以。这里真的能做的太有限了。你啊，涛来帮忙吧。哦哦，他还是一闪一闪亮晶晶。别玩了，我就是试验一下，没有时间了。他们几点到那个？人快回来。
我们拿胶把这粘在墙上，好不好？哪来的胶？嗯，好问题。啊，你这个球啊，真的不错，咱就是说缠的，缠死了。我们弄一个什么形状啊？心形吧，它上不去。我一个如此不浪漫的人，咱在这挂灯球。这个是也直接搭上去就行了吗？要不去跟他们借一下大力胶？是没有电池吧？是不是？我们电话响了。哎，你们玩的怎么样？你们再玩会儿。再玩会儿吧。一个小时，两个小时。回来了，回来了。OK。一个一个小时多吧。嗯，好。嗯。封闭，采封闭。哎，走走走。还可以，哎，我们去看那个养蜂的那个。走，出发。这是干啥的？不知道是吧？不知道。不知道怎么。我也不怎么烧烤。我没有自己烧烤过。我也没。云涛姐，你有自己烧烤过吗 ？No， 都是别人烤给我吃。是的。从来没有自己烤过。哦，他们快要回来了，不。他不会找。如果就是这个碳着不了的话，我们今天该怎么办呢？就夹起来放那个上面。这夹着。好，先看看看能不能跑起来。生无可恋，是不是抹点油？抹了，你们摸这个火，它它不是那么旺，就一点点，温温的。熟，因为它什么时候能烤熟呢？那个现在已经不太热了，姐，你摸摸还热不热了？不热，我感觉它已经烤不熟耶。我看，对，它已经都灭火了。是的，烤不熟的。是的。嗯，完全没有，没、嗯、有。这是凉的，凉的，完全没有的，对吧？哎，真的整不了他这玩意儿，吃吃串的希望有点渺茫。每一次旅行都是成长，你走过的每一步都值得顶配保护。一路守护，成长花开，美赞陈兰珍保护你一路成长。中国宝宝实证乳铁蛋白，乳汁球膜，顶配保护，致力于给宝宝一生最好的开始。美赞陈，我要我的。营养好滋味，二十五年国民优酸乳，提醒您稍后看点。这是姐姐们给你搭的星空，太棒了吧，简直是完美。为我们办一个睡衣 party。《花语少年露营记》首席酸甜营养官，二十五年国民优酸乳，我要我的
，营养好滋味。花儿与少年露营记官方合作伙伴，美赞臣蓝针。中国宝宝实证乳铁蛋白，力排玉品海洋精华洗液，花语少年露营记，下节更精彩。力排玉品海洋精华洗液，花语少年露营记，现在继续。这里是力排玉品冠名播出的花语少年露营记，力排玉品更洁净、更留香、更柔顺。花语少年露营记指定产品百事可乐，有百事解锁花式快乐。花语少年露营记指定产品绿箭口香糖，绿箭口香糖一键清新，一键清近。花语少年露营记特别赞助兰蔻小白管防晒，高倍防晒力，清透好肤感。花语少年露营记指定高端零食良品铺子，良品铺子用心出良品。花语少年露营记轻松露营推荐官，蜜野与马克吐，装备越可靠，露营越轻松。哎呀，真的整不了他这玩意儿。吃吃串的希望有点渺茫。哇，哇，看着就像舔一口。我想起来那个温琼。我就摇了吗？然后就是这样子摇。我看着他摇啊。这样吗？得快一点是吧？哇、哦，看到边上没有？过了过了，不要再太快了啊！对对，确实。哦，啊，你手放在上面没事。哇，闻到我闻到那个蜂蜜的味道了。啊、哦，可以了，可以了，可以了。太棒！哇，我的天哪，新鲜 ，so fresh。来来，尝一口，尝一口。嗯。嗯。我们我都想，我们两个太搞笑了。哇、哦，哇、哦，真的好新鲜，有没有？哇、哦，哇、哦，太好了，太好了，太香了！咱们这么吃，太合适了，咱们这么吃。我来，我来，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个，再来一个。最后一口，再来一点好不好？最后一口，完美！哇，太棒了！最后一口，好不好？真最后一口，真的真的真的。哦，这花粉，这还有花粉。哎，这还有点东西。对对对，这拿。哎，咋咋咋？把它弄开。把它弄开，弄开。差不多了。差不多了，够了。这应该可以吧？呀，这个烤红了都。特别烫着，嗯，感觉可以，嗯，挺旺的，比汤刚才是热多了。试试，给他点时间。闭眼熟了，要翻着，要翻着，要翻。这真熟了嘿。嗯一个，来那边一个。耶、yeah. ！哦，可以，可以，可以哦。现在很紧张，嗯、对我来说太难了，哪考过这玩意儿？他们快回来了吗？那姐，你先弄，我给他们打电话。你们在？哪里？真的吗？我们马上就回来了。好，嗯，那回来吧。好，拜拜。姐姐，他们等急了。那有花啊？要去拿吗？摘一点。可以了，就在这摘吧，我们就不在那上面摘。在哪摘？就在这儿。我之前来的时候看见了。我觉得这个花太好看了，这个小花。哎，这儿，哇，这朵好棒。OK， 哇，你快看，我们摘了小花。还有什么花啊？耶、yeah, yeah, ！耶！你看，我们的花聚在一起。还挺漂亮的，哇，太美了，美美的，可以。
出发，出发，出发 ，Go！ 哎呀，他们回来了，他们回来了，朋友们，回来了，那怎么办？先不让他那边，关灯，关灯，关灯。对对对对对，辛苦了，辛苦了，哥。太漂亮了吧！太美了，太美了！哇，太漂亮了吧！这是我我我们姐姐们给你搭的星空。这是什么意思？因为没有真正的星空。真的。简直是我，完美。我爱你，爱着你，就像老鼠爱大米。哇！大家挺开心的这几天，然后我希望在这有一个 happy ending， 所以我有一个提议，不知道大家考不考虑。说，不如我们办一个睡衣 party， 就是大家可以一会儿在唱歌，然后把灯一关，然后穿着睡衣在这唱歌，感觉如何？也不错，<笑>也不错，可，然后唱会儿歌，星星灯都灯都挂了，好，要不咱换衣服一会儿 happy 起来 ，OK 吧，来吧，走。
三点帽子人。受到了一份别致的爱
那个当下，我们就是由内而外的开心。所以无论天气如何，无论我们在哪里，我觉得都是非常幸福的。就是这次天气看不到星空。大家也想为他真正去实现这个愿望，尽自己最大的一个努力。毕竟还是要有仪式感嘛，还是浪漫的人。所以就一切，晶晶都是想为弟弟完成这个心愿。<笑>看到他们那种每个人的那种状态，在尽力的去想把这件事情做好。气氛小妹，气氛小妹，玩好，唱好。大家彼此给予彼此的那个眼神，那个情感的交流，那个互动，是让我很感动的。我们没有看成星空，可以说是一种遗憾，但是。它也让我们开启了另一种找寻这个美好的方式。说实话，我在一边贴星星的时候，一边想，原来我还可以这么浪漫。最<笑>满意的事情就是所有的事情都不完美。没有睡袋吗？睡袋和床垫没有拿。充气泵在哪儿啊？锤子拿了吗？这棍儿在哪儿啊？我不知道啊。这个也缺东西，那个也缺东西。那又怎么样呢？来，一、二、三，生活本来就是这样，不是所有事情都如你所愿。但是我觉得大家很开心，在这过程中很开心。也每个人都在使劲儿吧，微笑着去度过这些困难的过程才是最棒的。用自己的方式爱别人。早点休息，好。哇，我觉得这个晚上应该有精灵出来，跳出来跟咱俩打招呼。嗨，你你看路啊？哦，慢点慢点，我跟你说，我真的我看不见，我能看见，走走。哇呀，谁给我们的灯？谢谢。哎，你不觉得这个灯是为我们开的吗？是的，好浪漫啊！你好，感恩的心，谢谢。真觉得在你的心里边，谢谢你们，谢谢弟弟妹妹，还有我最爱的凯莉姐姐，你们对我的照顾。我要睡觉好的话，我一定不会是蔫儿的。我的精力体力现在这个年龄还算是可以跟得上，所以这其实对你来说是很。很难受的哦，这送货到家呀！必须的，开它，开它，豪宅，超级 VIP， 顶级 V VIP， 咱们团队就我有这待遇的。哇，太棒了，简直太暖和了，是不是很暖和？哇，太棒了，那下回可不住那屋子了，这屋这太好了。你看这小多多气呀，姐姐！天哪，那我都不想走了，明儿别起了。我跟你说，这放一个就行了，这两个太热了，太热了，一个就好了。嗯，啊，是不是舒服多了？哎呀，我觉得这个像个家，像家，嗯，特像自己的一个小家。对，就是，给你说说干干净净的，嗯，那种感觉。谢谢妈妈，谢谢，谢谢，妮、嗯、妮，谢谢大家。我不知道怎么去表达这种感激，他们真的很用心，就是好多好几天，感觉突然有这么一刻是属于我的。你这两天，我看你情绪不太好，<笑>不是不是情绪不太好，就是那一天你两次开山路往上走。其实我心里会有点难过，你心疼我了吧？嗯，<笑>谢谢。就是我在他身上看到不一样的品格，看到他特别有责任、有担当的一面。你一个人那边不行。到下一个服务区，我们停一下，换一下，要换一下。
起是我们不对，我觉得我们又不知道。哎，有些他做不到的时候，他会着急，他就会责怪自己，他给自己的压力会比较大。然后也很害怕给我们团队带来一些困扰。没事，好了，别浪费时间，别耽误时间，对不起哦。你去吧，不用管我。不好了，你们别照顾我了啊、哦！不用管，妹妹，你们千万妹妹们，你们不要替我操心。其实我看到这一点，我我会更难过。妮妮，我也心疼你，别跟我闹。我我一点都不心疼，我心疼你。哎，其实他就是想奉献他的。责任，他的力量去让我们更舒服、更好一点。弟弟妹妹真的行，没问题，我们慢慢开。别，我天哪，他就都没睡好。我觉得敏涛姐姐是需要需要爱的抱抱呀。Yeah. 早点休息，晚安。谢谢你。好了，就这样。这也太美了吧！这感觉，仙境中的小屋，温暖的小灯光。嗯、我进小楼。盛一桶，管他春夏与秋冬。晚安。明天我们去下一站地，叫柳叶湖。车程是四个小时，四个小时才到柳叶湖。对，并不是到长德，柳叶湖就在长德。等于我没说。<笑>柳叶湖它的项目有沙滩排球、沙滩摩托、哦，皮划艇、摩托艇。哇！哦、<笑>柳叶湖最美日落。我的日落，我的。然后大家收拾收拾，八点钟集体起床。嗯、我要我的营养好滋味，二十五年国民优酸乳，提醒您稍后看点。看看人造成什么样了，一片狼藉。我出发了啊！十点一十二了，拆帐篷啊！对不起，我们那个套子在哪儿？这个估计真要费点时间了。兵荒马乱，我以前也像你一样，我就这样。有没有想过，你越怕给别人添麻烦，可能越会给别人添麻烦？你给我添了麻烦。哭了，哭了，哭了，哭了。花语少年露营记首席酸甜营养官，二十五年国民优酸乳，我要我的营养好滋味。花儿与少年露营记官方合作伙伴，美赞陈兰珍，中国宝宝实证乳铁蛋白，力白玉品海洋精华洗衣液，花儿与少年露营记，下节更精彩，力白玉品海洋精华洗衣液，花儿与少年露营记，现在继续，这里是力白玉品冠名播出的花儿与少年露营记，力白玉品更洁净、更留香、更柔顺。外面在下雨，得收拾干净了。你看看人造成什么样了？真的毫无头绪，太恶心了，我就不行了。把那个灯给它放到一个地方就行了。还有什么边角料？如果没有的话，经过。
过第一天的兵荒马乱以后，其实离开一个营地其实是一个很漫长的一个过程，因为你有很多事情你会想象不到，就会突发一些事情，然后发现这个也没带，那个也没带，然后结果到下一站什么都没有，这是不 OK 的。我们每一个人留一个随身的，带一个不用的箱子放下去，然后先进房车。这样，我先运，然后我运上来，上来再帮大家一起拆，好不好？来吧。好的。这个是很重的。没想到下这么大雨。嗯，越来越大。天哪！连续几天我们搭帐篷、拆帐篷都是雨。对。我们出发了。出发了。那我们去拆帐篷吧。嗯，走吧。这雨也太大了。哎，我真的要对我的雨靴、雨靴、靴靴说 “thank you”。thank you。thank you。我为什么想不通我要穿自己的这个鞋子穿？为什么不穿雨靴？能见度太低了。是的。哇，里边的东西都还没收。敏涛姐姐给完全掉下来了。姐，哈哈哈，我实在记不好了，我记了半天。哈我记了半天，记了个寂寞。我也不想，你们怎么记得那么好呢？哦，我知道了，你们有个靴子卡住的，我没有靴子。哎呦，太可爱了，我实在那么好。嗯啊嗯、小心它有可能滑。我拿，我先把这拿下去了。慢点，拿下去啊！啊、嗯，一直走下去啊！搁车上行不行啊？不行，这地儿太大了，地儿太大了，我先拿下去吧。这不能，啊、可以可以。然后我觉得他拿那个比他人都高，<笑>是可以的。事儿没放完吧？放完了，可以裹了。卷吗？我来吧，我来。让一下，姐，就这样弄脏了。没让一下，让一下，让一下。最后一下，最后一下，最后一下，折过去，最后一下。我们可以完成很好的。I trust us。哎呀，这我回来了。Go。哇！我跟你说，我们给我们，亲爱的，亲爱的，咱们几个真的谢谢他们这几个孩子，小丁儿、麦麦，这个思思，昨天弄这个帐篷。把帐篷弄得那么好，睡得那么好，大家辛苦了。走，姐，好，走吧。你小心啊，别太快。你没，我知道这有这个，不忍心让你自己拉着，太多了。来，我们最后再看一次雨中的，用眼睛记录这一刻的迷雾。迷雾，迷雾，快走开
走吧出发吧走出发我们快下去了下山了再见再见你们看到那儿那个牌子了没有那个石碑写着乡村振兴看到了吗嗯而且一路上好像看了不少什么乡村发展呀什么尤其在乡村发展也很快对而且很好而且你看昨天跟那个老乡聊天天翻地覆真的但现在真的建设的越来越好是的江村振兴乡村发展这都现在是重中之重啊踏上新的旅程好好算一下花语少年露营记首席三田营养官二十五年国民优三乳我要我的营养好滋味花语少年露营记下节更精彩力排玉品海洋精华洗液花语少年露营记现在继续每周五二十点十分湖南卫视芒果tv咪咕视频联合独播
们的背包已装满晴朗，出发去山顶晒月光。春天的列车就快要过站，你们不能快一点点赶上。白色的鸽子，柔软的海浪，甜蜜的说世界早安，早安，是人